Пропоную розпочати з виступу Путіна на Валдаї. Ви також написали про це пост, ви написали про те, що здивувало вас. Які б були ваші коментарі, поділіться з нашими глядачами. Це цікаво від людини, яка е, бачила Маріуполь фактично от останнім часом. Так, доброго вечора ще раз. Смотрите, мне вот интересно было послушать Путина. Я прослушал почти все. Да? Я включил это на э, ускорке уже после того, как он выступил. Э, послушал все. То есть помимо вот этих речей, которые направлены были э, в основном на внутреннего телепотребителя, конечно же, России, да, чтобы показать им, что он еще мог... могучий дед, что он еще много всего э, может. Очень много месседжей было направлено в Штаты, в Китай, в Европу, куда бы то ни было. Да. В Украину очень мало месседжей он направил. Они, в принципе, не поменялись особо. А мне было интересно именно с точки зрения переселенца-беженца, коим я являюсь уже дважды. Да. То есть в 2014 году я покинул Донецк, а в 22-м еле-еле смог покинуть Мариуполь в марте месяце. Так вот, то, что я услышал из цикавого вот такого, это еще он признал фактически, что идет война, идет война между народами, между русским и украинским народами. Он назвал это гражданской войной отчасти. Ну, окей, ну то есть важно, что он признал, что это война. А второе, что мне было Интересно, он снова сузил, сбил цели войны этой до помощи населению Донбасса. И причем он сказал, что они специально наступали с севера и юга для того, чтобы взять Донбасс в некое кольцо, и что только после этого люди Донбасса захотели присоединиться к России, и, конечно же, они не могли им отказать. Ну, честно говоря, это чушь, бред, но мне было вот интересно, как он обошьет это все, да, что вот мы наступали потому что, и вот, собственно говоря, почему, да, то есть они вначале наступали, а потом уже там некие люди Донбасса захотели. В целом, в целом это, конечно же, чушь, в целом он, вот те месседжи, которые были направлены на нас, на страну, Это то, что он готов к мирным переговорам. Но я так понимаю, что он готов на тех условиях, которые нам не подходят точно. Вот. Поэтому здесь мы очень верим в наши вооруженные силы, что они сделают условия более выгодными для нас и менее выгодными для них. Чи помітили ви, пане Микола, я думаю, що ви стежите за всіма такими спічами Путіна про те, що він або дуже рідко, або навіть від слова «зовсім ніколи» не говорить про успіхи побудови у цієї навіть вітрини руского міра на Донбасі. Так? От він говорить про те, що а, ми там захищаємо російськоговоряче населення, і там це наші люди, тому ми повинні за них боротися, все інше. Але він не говорить про те, наскільки а, оцей умовний русський мір – Змогли вони побудувати за вісім років в Донецьку і Луганську, в цих так званих квазі-республіках? Чи це тільки моє таке спостереження, ви його не розділяєте? Я розділяю його цілком, тому що, дивіться, включилось електричество вдома, слава Богу. Це прекрасно. Розділяю цілком, тому що, дивіться, по-перше, ви сказали про защиту русскоязичного населення Донбаса. Здесь йому би взагалі не стоїть об цьому навіть намагатися говорити, тому що зараз виходить так, якщо ми приймаємо там, за допустимість того, що в Маріуполі погибли десятки тисяч мирних жителів, я... Очень боюсь называть ту цифру, которую я там в своем телеграме давал, да, но пусть будут десятки тысяч мирных жителей, с этими уже э, цифрами согласились все. Так вот, э, мы понимаем, что больше всего мирных погибло именно русскоязычных жителей э, Украины. Это Мариуполь, Волноваха, вот все те города, на которые рассчитывал Путин, что люди там выйдут, его встретят, скажут «Вова, вот же ты!» Нет. Не вышел никто. Что касается, почему он не говорит об успехах, а потому что их нет. А потому что вот Мариуполь остервенело, так бомбили как раз в том числе, потому что Мариуполь был витриной восстановленного украинского Донбасса. Да? И это бесило и Путина в том числе. Потому что прямо на линии соприкосновения стоял город, который развивался. 
Каждый год там было что-то новое, были колоссальные планы. Да? Вот. Это выбешивало Путина, потому что э, я вот э, преподавал и, при, и преподаю у Мариупольского державному университета э, на факультете журна, журналистики. Так вот, до меня, э, до нас, ехали студенты из Донецка, Макиевки, Горлевки. Будь из какого окупованного города, они ехали до нас у Мариуполь, потому что у нас было шикарно. Море, кафешки, парки, все розливалося, все будувалося, все росло. И это очень бесило Путина, это очень бесило Россию, потому что они за 8 лет, Донецк, мой любимый, мой родной город, они превратили его в такое что-то уже загнивающее, да, то есть оно вот дохнет, оно дохнет, и это страшно. И это страшно, потому что они захватили Донецк на на пике, вот на самом пике. Вот. А то, что с ним сейчас, это, ну, послушайте, если по, по Донбасс-арене бегают зайцы, ну, ну, о чем? За да, кто это? Да, там бегают зайцы, лисята маленькие. Вот. То есть, там это есть. Они, кстати, недавно заявили о том, что Донбасс-арена в числе там нескольких стадионов Донецка готова к приему российского чемпионата по футболу. Это очень опрометчиво, потому что то, что я знаю, она не готова точно. Вот. Я думаю, сейчас нам будут очень много выяснять у властей Донецка, нынешних вот этих, да, куда же делись деньги. То есть деньги в содержание стадионов не вкладывались вообще. Поэтому сейчас там у них тоже будут... Ви кажете про студентів, пане Микола, та й про те, наскільки Маріуполь якісно вирізнявся от на фоні тих уже тоді створених квазіреспублік mm -hmm. умовних. Та я в цьому контексті, знаєте, пригадую 14-й рік і, в принципі, те, як люди масово евакуювалися і переселялися в Маріуполь, зокрема, з Луганська і Донецька, та що також не може бісити Путіна, тому що ну, найбільша хвиля людей, які полишали свої домівки, бо не хотіли з Росією, а хотіли з Україною, поїхали саме в Маріуполь, так? Ну, і тут не доводиться говорити про, про російські настрої в цьому місці, ну, яке зовсім поруч, так, там, де інформаційна пропаганда їхня, що гріха таїти, працювала і зробила своє діло, ми там не допрацювали, на правду, погодьтесь. А, дивіться, тут така штука, а, не допрацювали ми у Донецьку, ось я вам так скажу, у 2014 році ми не, допро... ми не, не допрацювали у Донецьку. Я тоді працював головним режисером телеканалу «Донбас». Ми лишилися останні з українських ЗМІ, які працювали там. Вопреки тому, що там некий Олександр Захарченко здав указ о запреті нашої діяльності, нас намагалися брати штурмом, але ми, ми працювали. Но... Я э, сделал очень много выводов как раз из э, Донецка. И когда я в Мариуполь попал уже в 2019 году, там я пять лет жил э, в Киеве, э, в 2019 я попал в Мариуполь, возглавил телеканал, и я как раз сделал работу над ошибками. Я э, пытался касаться каждого зрителя, понимая как раз, что вот они уже немножечко могут быть отравлены российской пропагандой. Я пытался работать с людьми, вы знаете, получалось. И что интересно, да, вот когда Россия пришла с полномасштабным вторжением 24.02, вы очень правильно сказали, что Мариуполь был ну, отчасти пророссийским, причем это было не то, чтобы любовь к России. Нет, это было толерантное отношение к жителям Донбасса, к жителям России, да, то есть... Мариупольцы э, сочувствовали, сопереживали жителям Донбасса, потому что они видели, что там жизни фактически нет. Мы же понимаем, что бабушки, дедушки из Донецкой Макеевки, они приезжали получать пенсию в Мариуполь чаще. Да? То есть они там ехали очень долго, их, встр... их встречали, им помогали. А студенты те же самые, да, вот э, их все ждали, им были льготы, то есть они любили там жить. Но... Э, 
После 24 числа, когда мариупольцы, даже вот эти вот пророссийские там где-то в чем-то, да, как, 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 когда они... Анна Микола, увидели... я перепрошу, я перепрошу, я вас поправлю, а, только я не, не сказала, что Мариуполь был пророссийским местом, больше того, я так принципово не вважаю. Я кажу про то, что оно, навпаки, дуже сильно відрізнялося від настроїв, а... які були в Донецьку і в Луганську. Я ось це маю на увазі, що саме тому люди звідти переїжджали до Маріуполя, бо розуміли, що там ситуація кардинально різнялася. Але ж воно було е, частично проросійським, от іменно в тому плані, який я да. назвав вам. Да? Тобто люди е, толерантно відносились к русским, к вынужденным жителям ДНР, вот этого, да, но э, даже те люди, которые, которые толер, толерантны были, вот после того, как они увидели, как бомбят город, после того, как э, в Мариуполь ринулись беженцы из э, Сартаны, которую отбомбили самолетами, по-моему, 26.02. Э, вот когда мариупольцы увидели это, любви к России не осталось вообще. У меня много знакомых, которые там, ну там где-то, когда, никогда за чашкой кофе, они рассказывали мне, что ну все не так однозначно, Николай, ты понимаешь. После этого они поменялись в корне. Один парень ушел а, служить, он до сих пор там, слава богу, жив, а Вин размовляет с земной теперь лише державной мовы. Для него на российской мовы больше немает. А, повітряна тривога. Повітряна тривога, да, давайте, ну, тут, нагадаю,